Olá pessoal, tudo bem com você? Quero falar sobre fungo, fungo no cabelo. É isso mesmo? Será que você tem fungo no cabelo e nem sabe? Como descobrir o que, que é, como é que é, como é que pega? Você pega do amiguinho, que nem piolho? <risos> Depois da vinheta, vem cá, assiste esse vídeo comigo. Vamos falar sobre isso, gente do céu. Será mesmo que existe fungo no cabelo? Será que pega, não pega? Como é que é? Bom, será que você pega do amiguinho? <risos> Bom, pode ser que sim, pode ser que sim. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero pedir para você que é novo ou nova por aqui, bem-vindo e se inscreve no canal. Esse é o canal de beleza com foco em cabelo. Meu nome é Abner Matias e eu venho aqui falar para você sobre cabelo. Então, o foco deste canal é cabelo. O assunto prioritário aqui é cabelo e hoje eu vou falar sobre fungo. Então se você gosta de assunto cabelo, deixa o seu like aqui, ativa o sininho e vem comigo. E vamos lá. O que seria, né, o fungo? Fungo, gente, tem vários tipos de fungo. Uma das formas mais comuns de você saber se tem fungo no cabelo, no caso eu vou falar sobre fungo barra micose, porque muita gente tem micose no couro cabeludo. Mas o fungo no cabelo, ele é muito visível em cabelos muito crespos e muito cabelo. A pessoa que prende o cabelo demais, molhado. Então, se você prende o cabelo molhado, se você tem esse costume de não deixar secar o cabelo para prender, como você sabe se você tem fungo? Coisa número um, tá? Coceira. O cabelo coça, o couro cabeludo coça. Segunda coisa, tem uns pontinhos brancos, que parece lêndia, mas não é. Você olha, parece lêndia, mas não é. Você tenta tirar aquilo, não sai. Uma, é um monte de pontinho branco no couro cabeludo que não está relacionado necessariamente à queda, é, à quebra do cabelo. Não é aquele pontinho branco que quebra, sabe? Não, é um pontinho branco mais próximo da raiz. Parece uma lêndia. Aff, Maria. Mas não é. Esses pontinhos é o tal do fungo no cabelo. E agora, o que caracteriza de vez mesmo o fungo? Gente, é o mau cheiro. Nossa senhora. A hora que abre o cabelo, aquilo é um cheiro de mofo. Meu Pai, esse mofar, assim que eu tô falando, esse mau cheiro do mofo no cabelo, é um sinal de fungo. Aí você vai me dizer, como que eu trato o fungo no cabelo? Uma das coisas melhores pra tra tratamento de fungo mesmo é lavar o cabelo e deixar ele secar natural no sol. Ou escovar. Porém, quando você escova um cabelo que tá com fungo, meu Deus, o fedor é tão grande, tão grande, tão grande, que dá vontade de sair correndo. Quando a gente vê um cabelo já com fungo, já vê no salão, eu evito secar. Evito botar o secador ali, porque o cheiro não sai nunca mais. O cheiro não sai da mão, o cheiro não sai... Nossa, é uma coisa assim desesperadora. O que eu diria pra você, deixe seu cabelo secar ao sol, não prenda o cabelo molhado. Agora, uma, um tratamento mesmo que você puder fazer... Ozonioterapia. A ozonioterapia é fungicida, bactericida, então ela vai matar esse fungo que tá no seu couro cabeludo. E você normalmente pegou isso como? Não foi do amiguinho. Você pegou isso por conta desse abafado, do ambiente que você criou, e isso favorece o mofo, favorecendo assim o fungo. Esses fungos a gente tem no organismo, só que isso cresce de um jeito muito é, desorganizado e isso acaba criando um grande problema. Ah, tá. Eu tenho e daí? Qual que é o problema? Nenhum, a não ser que isso não te desse queda de cabelo. Mano, da queda de cabelo. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente reclamando de queda de cabelo, mas dá com a cabeça fungada. Outra coisa que é comum, comum demais, inclusive nos adolescentes, que usam muito boné. Não é só o fungo, é a micose. A micose, gente, é a Aquele. É uma escamação, muita gente confunde com caspa, da vermelhidão, coça também, ou às vezes fica com umas placas brancas no couro cabeludo. Gente, é micose, micose no couro cabeludo. E isso você precisa tratar com medicamento, você vai procurar um médico. Pode fazer o ozonoterapia, vai melhorar? Vai ajudar bastante também, mas provavelmente vai ter que passar algum tipo de shampoo antimicose ali. É importante você cuidar, não pode deixar, porque nos dois casos, tanto o fungo como a própria micose, ela traz como efeito colateral de problema a queda de cabelo. 
E é sobre isso que muita gente fica brigando. Lá eu tô com queda, eu tô com queda. Mas às vezes você tá com uma coisa que você fica aí usando shampoo anti-queda, que não tem não necessariamente tratamento de micose ali nesse shampoo anti-queda, que acaba não dando certo. Então assim, muito tempo sem lavar o cabelo pode acabar desencadeando essa micose. Sim, a micose você pode pegar do boné do amiguinho, você pode pegar de uma escova mal lavada, gente. Escova de salão... Tem que ser lavada, tem que ser limpa, higienizada. Não é tão simples assim. Você pode pegar micose no salão. E também pode pegar micose do, de alguma coisa que você usa de alguém. Então sim, toma todo cuidado pra você não amanhã depois chegar aqui e ficar... Ai, tô com queda no cabelo. Você vai ver se tá micosada ou fundado. Eu vim aqui dar esse alerta pra vocês porque eu vejo muita gente nas consultorias com alguns problemas meio assim. E aí, falar sobre isso de alguma forma desmistifica um pouco. Não é só falta de higiene, não é necessariamente a falta de higiene, tá? Mas tem muito mais a ver com como você presta atenção. Muita gente não tá nem aí, nem presta atenção no seu organismo. Preste atenção no seu organismo, preste atenção nos seus cheiros, preste atenção nas coceiras, preste atenção em tudo. Isso tudo vai te dar sinais e você vai descobrir coisas que você não está prestando atenção e amanhã depois podem te deixar careca. Tá bom? Um beijo grande pra vocês, se cuidem, se cuidem e se cuidem muito. Fui. Tchau.